بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کے بیج کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر بیج ہیلدی اور صحت مند ہوگا تو ہماری پیداوار جو بہت زیادہ اچھی آئے گی دان کی فصل کا جو بیج ہوتا ہے اس کی سی ٹریٹمنٹ کیوں کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے السلام علیکم میرا نام سفیان حمید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ایگری ہیلپ آج ہم دان کی سی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں شکریہ زراعت کے متعلق نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جو بیج ہوتا ہے اس میں پچھلے سال کی کچھ بیماریوں کے جراثیم رہ جاتے ہیں جو بیج کے ساتھ چپکے رہتے ہیں جب ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کیے بغیر بیج لگاتے ہیں تو وہ جراثیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہماری فصل کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنے کی بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیج کے اندر پچھلے سال کی بیماریوں کے جراثیم رہ گئے ہیں وہ ان کو ختم کرنا ان کے کے اثرات کو ختم کرنا تاکہ وہ جو ہم نئی فصل لگائیں جو بیج لگائیں وہ بیماری ہماری فصل کے اوپر حملہ ورنہ ہو دان کے اندر جو بیج کے اندر جو بیج کی بیماری ہوتی ہے اگر ہم سی ٹریٹمنٹ دان کی فصل کے بیج کا سی ٹریٹمنٹ نہ کریں تو وہ بیماری جو جراثیمی بیماری جو بیج سے ضرور ہوتی ہے اس کا نام ہے بکائنی بکائنی کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو فصل ہے دان ہم نے ایک بیج لگایا ہے ایک ہی قسم کا ہمارے جو دان کی فصل ہے وہ اس کا لیول ایک اس کا قد ایک جیسا پورے کھیت کے اندر آپ کو نظر آئے گا لیکن کچھ پودے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو دوسری دوسرے پودوں سے قد میں بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے اس کو بکائنی بیماری بولتے ہیں یہ سیڈ کی بیماری ہے اگر آپ کی فصل میں یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی سپرے کر لیں اس کا علاج نہیں کر سکتے وہ جتنے بیج کے اندر وہ بیماری کے جرہ سے موجود ہیں وہ پودے آپ کے یک دم بڑے ہو جائیں گے اور سوکنا شروع ہو جائیں گے اس بیماری کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بیج کا سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کریں اگر ہم نے سیڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا تو ہمارے جو فصل ہے جو ہماری فصل ہے اس کے اندر بکائنی کی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا دان کی فصل کے اندر جو پچھلے سال کی بیماری کے جرہ سیم ہوتے ہیں وہ فنگس والے ہوتے ہیں تو ہم جو اس کی جو سیڈ ٹریٹمنٹ کریں گے وہ فنجے سائیڈ سے کریں گے تو اس میں تھائیو فنیٹ میتھائل زہر کا نام ہے یہ دو گرام سے لے کر دو شاریہ پانچ یعنی کہ دو گرام سے ڈائی گرام فی لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے اپنے بیج کو لگانا ہے کدو والے طریقے کے اوپر بات کر رہے ہیں اچھلی جو دو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں وہ کدو والے طریقے کے اوپر بنائی ہیں کدو والے طریقے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیج کو پانی کے اندر چوبیس گھنٹے کے لیے بگو کر رکھتے ہیں آپ ایسا کریں کہ جب آپ نے بیج کو بگونا ہے جس پانی میں بگونا ہے وہ جتنے لیٹر پانی ہوگا آپ دو سے ڈائی گرام تھائیو فنیٹ میتھائل آپ فی لیٹر کے حساب سے اس پانی میں ڈال دیں اور اپنا بیج اس پانی کے اندر بگو دیں اور جب آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈیریاں سایہ دار جگہ پر لگانی ہے پندرہ سے بیس کلو بیج کی جو ڈیریاں لگیں گی اور ان کے اوپر گلی بوریاں رکھنی ہے تو آپ جب گلی بوریوں کو تار وطر حالت میں رکھنا ہے تو اسی جو دوائی والا پانی ہے اس کا چھٹا اپنے بیج کے اوپر کرتے رہے تاکہ آپ کا بیج خوشک نہ ہو اور اس کو دوائی بھی لگتی رہے اگر آپ سی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کی جو فصل ہے جو آپ کا بیج ہے فصل بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا اور آپ کی جو آگے آنے والا جو سپرے کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ